Kang Luka, Yusan Jusaria. Awas Kang Gurus. Segunda-feira eu já comecei a arrumar nossa mala para o nosso próximo destino. Eu vou mostrar tudinho para vocês, mas se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, ative as notificações para ver todos os vlogs de viagem. Tem aqui no, no meu canal viagens na Austrália, na Ásia, tem viagem na Europa, tem muito vlog de viagem legal, então é só você dar uma olhada. Esse destino que nós vamos tem toda uma história por trás. Como que foi que a gente chegou aí? Eu me inscrevo na newsletter de tudo quanto é coisa. Quem já me acompanha lá no meu Instagram, é Gil Viajante, se você não me segue lá, vai e me segue, sabe que eu me inscrevo em tudo. Geralmente é relacionado à viagem. E eu me inscrevi num que é de parques naturais daqui da Austrália, que tem muitos. Cada lugar, um mais lindo que o outro. E aí eu recebo um e-mail falando... É, venha conhecer essa praia. Gente, que lugar lindo. Nunca escutei falar disso. Comecei a procurar online. Procurar, procurar, procurar. E quase ninguém tinha ido. Quase ninguém sabia. Eu falei, é isso aí mesmo. Vamos. De, eu amo descobrir lugar. Então, falei, vamos reservar essas cabines. Eles têm umas cabines lá. Como que funciona? O parque natural é assim. Tem as cabines que você pode alugar. Custa uns 160 por noite. Mas... É, você pode acampar também lá. Você pode é, levar suas coisas, acampar, pode levar trailer, enfim. Você paga também, tem que entrar no site. Eu vou deixar o, o site aqui embaixo na descrição. Você entra lá e você reserva pra você ficar lá no Parque é, Nacional. E aí, pronto. Você pode se hospedar em alguma dessas opções. Nós reservamos uma cabine. Eu achei incrível. Quando eu vi as cabines, eu falei, muito legal. Mas não tem roupa de cama, não tem nada. A gente vai passar dois dias lá, eu tô fazendo uma mala como se a gente estivesse indo pra dois meses. Porque tem que levar todas as coisas do Januca, não pode faltar nada pra ele, porque a gente tá no meio do nada. Além de levar roupa de cama, levar um monte de coisa. E roupa minha do meu marido nunca é muita coisa, e geralmente é bem pouquinho mesmo. Então já comecei, olha, arrumar a mala... E colocar tudo. Nós reservamos de terça pra quarta, quarta pra quinta. Nós vamos na quarta de manhã. Em vez de ir na terça de noite, que meu marido trabalha, a gente vai na quarta de manhã, porque vai, terça vai estar tá chovendo. O clima aqui tá horrível, olha. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Vai melhorar na quarta-feira. Tenho fé em Deus. Mas o clima tá muito ruim, terça-feira vai estar tá muito ruim. Então eu falei, não faz sentido a gente ir de tarde, chegar lá... Mesmo que a gente perca a noite lá, a gente dorme aqui, acorda muito cedinho, chega lá, já aproveita a praia, já aproveita o dia, fica lá toda quarta, toda quinta, e aí a gente volta quinta de noite. Então, essa é a ideia. Então, espero que a gente goste muito desse lugar. Eu tô, assim, um pouco nervosa, porque é no meio do nada. Eu não sou do tipo de acampar, aventura, essas coisas. Mas, vamos que vamos, que vai dar certo. Olha, tô levando fralda pro Janucca, colcha pra gente. Vou levar os travesseiros amanhã, vou colocar no carro. Vou fazer essa mala aqui, ó, colocando todas as nossas roupas de cama, as cuecas do meu marido, o termômetro do Janucca, roupa de praia, umas roupinhas de frio. Tudo isso pra colocar na caminha do Janucca. A caminha do Janucca já tá lá. Tô separando, ó, minhas roupas é só isso. Mas a maioria aqui é tudo do Janucca. Aí vou encher tudo isso, vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha mala. Vou ser sincera que eu vou ter que mostrar depois como que a mala ficou quando a gente chega lá que o meu filho vai estar com o meu marido. Porque essa pequena criança não me deixava, eu colocava as coisas, tava gravando. Olha lá ele, ó. O que que é isso? Mala. É a mala. E você fica abrindo ela? Hein? Você fica abrindo a mala? Ele abre a mala, tira as coisas, aí eu gravando, eu tinha que parar, tirar, colocar, ele tira e viu um caos desesperador. Mas a mala está pronta. Eu fiz uma mala grande para nós três. Teoricamente, dava para fazer uma mala muito menor, mas com o Gianluca e que a gente tem que levar também roupa de cama, tem que levar um monte de coisa, acabou ficando mais difícil. Então, eu coloquei uma mala só. 
para nós três, coloquei todas as coisas e vai uma mala pequenininha também. Porque nessa mala pequenininha, é, você tá apertando, amor? Ah, você quer filmar você? Apertando. Ai, que lindo como você tá apertando. Fala, olá! Fala, olá! É um vídeo. Ficou uma mala pequenininha que eu vou usar pra depois colocar é, todas as coisas do Januca que ficam por último. Tipo, o ruído branco, a, o pijaminha dele que ele vai dormir hoje à noite... A gente poderia ir hoje, mas é mais confortável, eu acho, pra ele dormir em casa. Hoje a gente sai bem cedinho amanhã. Já tô colocando tudo no carro. Coloquei o bercinho dele, agora vou colocar a mala, depois vou colocar o um endredom. E vai faltar só a malinha pequena amanhã de manhã. Eu sou adiantada. Um dia antes eu coloco as coisas já dentro do carro. Pra já deixar tudo certinho pra gente ir. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho um filho pequeno. Que é a coisa mais difícil do mundo pra tirar essa criança de casa. A gente sempre vai sair num horário, acaba saindo muito mais tarde. Então amanhã eu quero, porque quero, porque quero sair o mais cedo possível de casa. E isso implica já ter tudo guardadinho, tudo certinho no carro. Que aí eu só coloco essa criança dentro do carro e a gente vai embora. Então a melhor coisa, mais prático, pra quem tem filho, quem é mãe ou pai, entende o que eu tô falando. Acabando de trabalhar aqui no último segundo, antes da gente partir. Não, vocês não vão acreditar. A gente tá indo agora. A gente tá indo viajar agora. Eu não esperava por isso. Meu marido, eu tava trabalhando até. Meu marido falou pra mim, não, vamos embora, vamos agora. Porque se a gente for depois, a gente vai chegar lá, vai chegar tarde e tal. A nossa reserva já começava hoje. Como a gente não podia cancelar... A gente falou, ah, vamos amanhã ou depois de amanhã não tem problema. Mesmo que a gente perca, a gente vai de qualquer maneira. Mas não, a gente decidiu ir agora. Ele falou, não, vamos logo. A gente já nunca chega cansado, mas mesmo assim, vamos de uma vez. A gente faz compras quando chega lá. Mas o lugar é muito isolado. É! quantidade de coisa no carro, os meninos laterais, a gente tá aqui no meio da estrada, já deu uma parada, tem, aqui tem tanta árvore no caminho, que aí a gente tem que sempre parar, porque sempre estão é, consertando alguma, alguma das rodovias, das estradas, porque cai muita árvore, mas é, o visual é muito lindo, a gente tá perto de Kangaroo Valley agora. Aquela parada básica no McDonald's no meio da estrada Pra gente poder esticar as pernas, comer alguma coisa Já não quer uma batata frita Uma formiga? Uau! Aqui no McDonald's da Austrália é tudo Eles têm várias dessas telas que você clica aqui E você, fa é, você faz o pedido E também tem como você fazer no aplicativo Aí você pode pegar esse aqui, ó colocar na mesa e aí é só esperar o seu pedido a gente parou rapidinho para comer nós compramos no aplicativo e agora a gente está eu tô esperando um sorvete e o Janu que tá lá brincando olha ele lá do outro lado com o Nano de pijama já Agora a gente acabou de chegar na entrada do Parque Nacional e tem essa cabinezinha, olha. Você paga 8 dólares por dia pra vir no Parque Nacional. Se você não colocar esses 8 dólares, não colocar o ticketzinho, você pode pagar multa. Eu tinha reservado quarta e quinta online. É muito mais fácil, você não precisa de ter o ticket. Mas como eu não sabia que a gente ia vir hoje... Eu acabei não reservando hoje. Aí eu fui ali, eu paguei no cartão de crédito, tudo tranquilo. E agora, vambora. Chegamos na nossa casinha. Eu tô, assim, de cara. O um lugar é muito lindo. Não deu pra ver muito ainda até de noite. O Jamuco já foi correndo atrás dos cangurus 
Mas que lugar charmoso. Vou dar já um tour antes da gente fazer bagunça. Entramos por aqui, por essa porta. Parei o carro aqui atrás. E olha o charme. Tem aquecedor. Tem uma cozinha. Tem o banheiro aqui. E ainda tem, além da varanda ali da frente, olha só, literalmente, se vocês olharem, ó, o João Luca tá lá na frente. Lá, ali, ó, é o mar já. A gente tá muito perto do mar, tem uma varanda, quartinho pra gente, eu vou montar o um quartinho aqui pra gente com o Jean Luca. E eu tinha reservado esse outro aqui porque o meu irmão ia vir com a gente, né? Então, ele ia ficar aqui nesse quartinho, mas olha que charme. Cabe assim, uma família grande. Eu comecei a desarrumar todas as coisas. Armando o bercinho do Jean Luca pra dormir do meu lado. Eu já armei minha cama, porque eles não é, dão roupa de cama. Então a gente já, come... já arrumei minha cama, os ursinhos do Jean Luca, os livros dele. E tô armando o bercinho dele. E ele tá sendo assim, uma energia. Ó, preparando minha rotininha. Esse aqui eu sempre uso na viagem. Essa marca é muito boa. Vou lavar o rosto agora. Esse aqui, ó, maravilhoso pra quando, a gente, quando eu viajo. Ainda tem os meus creminhos que eu trago. Eu tenho várias opções de viagem. Esse aqui é hidratação. Esse aqui é do olho, olha. E um perfume. Aqui é a casinha. Lá na frente já tá o mar. E olha, a gente vê aqui ver os cangurus de Luca que tá todo feliz. Tem como também acampar aqui. Quem tem esses caras vão parque, ó, tá vendo? Tem banheiro. Tem toda uma área de acampamento também. Esse aqui é o escritório. E dá pra você comprar carvão, dá pra você comprar gás pra fazer. Ai, que eu vou... Você tá saltando, <risos> é, você vai soltar essa? Vamos ver E tem toda a informação Tem um mapa ali Nós estamos aqui Em Depo Beach E pra cá Tem a cidade Que é Batesman Marine Park Tem um monte de praia, tá vendo? Tem lugares de acampamento E pra cá tem a cidade A gente vai pra lá tomar café da manhã mas olha que lugar incrível. Isso aqui é todo o National Park. Quando eu tava dirigindo, a gente veio tudo aqui por dentro. Até chegar aqui em Temple Beach. A felicidade dele. Olha os patitos. Aqui na Austrália a água geralmente é gelada, mas essa não tá. A água tá uma delícia. Agora são ainda nem sete da manhã, então a gente não veio preparado para entrar no mar. Mas olha isso, a praia é só presente. Amanhã cedinho a gente vai estar aqui, já montar acampamento. Já nunca tá se familiarizando com a areia agora. Ele não gosta muito não, não é muito fã não. Aqui é a área que tem para você fazer churrasco, pizza. Que lindo esse visual. Depois de passear na praia, a gente tá atrás de comida. Agora a gente veio aqui para a cidade, Batman's Bay. E parece super lindo. Vamos dar uma volta, comer algo e voltar para o nosso paraíso. Vai, Xanuca, pega ele, Xanuca! As pessoas vêm mais para ir para o Parque Nacional. Viemos nesse Café Seven. Olha a linda vista. E a comida parece maravilhosa. Eu pedi um pão com abacate. Parece uma delícia. Queijo feta do Nano. 
Eggs Benedict que eu amo também. Nossa, parece uma delícia. Esse é do Gianluca. A Anitta tá comendo. Essa cidade é a melhor parada pra você vir aqui dar uma volta, a beira-mar e também fazer compras. Tem todos os supermercados aqui, nós vamos no Woolworths fazer compras e pra encher a nossa geladeira. Assim a gente não tem que sair lá do nosso paraíso. Esta aqui é a costa. E tem muito mural colorido, muito. Todos os cantinhos tem um mural diferente. A gente tirou foto em vários. Hora de passar no supermercado, comprar umas comidas. Assim a gente já fica tranquilo. Agora com o sol, a gente veio hoje de manhã cedo, mas olha como que fica lindo com o sol. Olha o povo do mar. Eu deixei o Nano e o Januca dormindo. Geralmente ele dorme às 11. Mas, como a gente estava lá naquela cidade, em Batman's Bay, eu tô olhando pro chão, tá, gente? Só pra não cair. <risos> Olha isso. O Januca ficou muito cansado. A gente acabou voltando ao meio-dia. Eu fui no supermercado, comprei as coisas. Eu até ia fazer um vídeo mostrando as coisas que eu comprei. Depois eu mostro. Mas o Januca tava tão cansado. Ele tava com uma cara assim perdido. Aí eu falei, não, é melhor a gente já... Eu comecei a acelerar e muito rápido. Quando cheguei no carro, ele tava tão cansado. Eu falei, não, vambora, vambora, vambora. E a gente chegou, coloquei ele direto pra dormir. Deitei um pouco do lado dele. Quando eu chego na sala, tá meu marido dormindo. Eu falei, ah, vamos então, vai você dormir, que eu vou lá aproveitar um pouco a praia. Porque eu não queria descansar. E a internet não pega aqui. E eu não trouxe mais nada, nenhum livro, nada. Porque a gente saiu com tanta pressa que eu nem tinha acabado de fazer a, as últimas bolsas. Aí eu acabei falando, ó, ah, vai lá você descansar, dormir um pouco com o Gianluca, eu vou pra praia. Eu até falei pra ele, se você quiser, eu vou pra praia, fico uma hora lá e você vai depois ficar uma hora. Ele falou, não, não, vai você. Pode aproveitar que eu vou descansar um pouco. Ele ia ficar lá na sala, eu falei, não, vai lá com o Gianluca. Aí ele foi. Ficou lá, os dois dormindo, e eu vou ficar um pouco aqui no sol, aproveitando. Porque vocês sabem, né? Mãe nunca tem tempo de descansar. Então, se eu tiver uma hora que eu posso ficar aqui no sol, relaxando, no silêncio, sem nada para fazer. Acho que o objetivo da gente vir para cá foi exatamente esse. Não ter nada para fazer, só relaxar, passar tempo de família... E agora, como são 1h26 da tarde, ainda tá bem forte o sol. Aí eu falei, não, vamos... Vou então ali aproveitar um pouco, me encher de protetor solar, que é muito importante, tá? Se você vir pra Austrália, usa muito protetor solar. O sol daqui é muito forte. Acabei de entrar na água e é perfeito. Deus é tão maravilhoso. Lugares assim tão incríveis. A água tá uma delícia. Tá maravilhosa, a água tá perfeita. É, tem um pouco de ondas, mas tá gostoso, pulando ondinhas. Ai, que saudade que eu tinha do verão. Eu moro num lugar tão frio e eu tô amando ficar aqui curtindo um pouquinho esse presente que Deus deu pra gente. Perfeição. A água tá tão gostosa. Geralmente a água é tão gelada na Austrália, mas tá super agradável. E não tem quase ninguém na praia. Tem, assim, umas três famílias. E o mar tá uma delícia. Assim, ele quebra bem aqui na pontinha. Então, você vai... Passa, assim, nessa parte das ondas. E eu fiquei ali, olha. Que nem aquele casal ali. Aproveitando, curtindo. Já deu a minha uma hora na praia. Eu vou voltar. Já entrei na água, peguei sol. Agora eu vou voltar. Começar a fazer... O brócolis do Januca, se ele não tiver acordado. Fazer o almocinho dele, que hoje ele vamos à tarde. E depois a gente vem e monta o acampamento na praia. Viajar com criança é assim. Tem que se adaptar. Tem jeito. Não dá pra fazer nada diferente. Tem que ser no tempo deles. A gente sentou aqui na varanda pro Januca comer. E o Nano fez o almocinho dele. E eu vi um, um passarinho ele tá comendo blueberry. O nome tá toda outra coisa lá, o morango, ele não quis não. Tá, Gostou do blueberry. Um arbolito para você? Um arbolito? Ah! 
Me amo. Mordé. Mm. Tem canguru por todos os lados. E agora é hora de levar esse pequenininho para praia. Vamos curtir. Aproveitar. O Luca não gosta muito de areia. Então, olha, ele fica do lado aqui. E tá começando a brincar com a areia. Pra ver se ele perde esse pavor, né, amor? E o papai tá lá, ó, nadando. Aproveitando um tempo de relax. Banho tomado e agora eu tô fazendo uma bolonhesa pra mim, pro Nano e pro Gianluca. Assim a gente come, toma um vinho aqui, aproveita. Mas que delícia que foi esse momento na praia. A gente se desconectou, ficou aproveitando em família. Foi muito, muito bom. Já nunca tinha muito medo de areia. Vocês viram, tava brincando, tava tocando em tudo, encostando em tudo. E agora vamos ver se essa bolonhesa fica boa. Lá já coloquei. A cebola, a água já tá ali pra ferver. Tem tudo aqui, ó. Tem taça de vinho. Aqui, ó. Comprei carne moída, foram 7 dólares. Mais macarrão de 2 dólares. Dá 10 dólares comida pra todo mundo, ó. É! Você quer ir lá fora? Sim? Delícia. Agora é hora de... A gente tava tá tomando vinho, né, Nana? E agora é hora de... Mister e dormir. Nós vamos preparar tudo agora pra Jamuca descansar. E aí, depois que ele dorme, a gente fica assim, silêncio absoluto. E eu me despeço. Até amanhã. E aqui a gente tem que fazer o check-out às 10 da manhã. Agora são 7h50, quase 8 da manhã. Tá bem friozinho. Vou começar agora a desarmar tudo. Tirar todas as nossas coisas. Todas as roupas de cama, tudo. Colocar é, tudo certinho na mala. E tudo pro carro. Ó, dobrei todos os lençóis, todos os cobertores do Janu. Tá vendo? É praticamente a mala toda. Isso aqui que era nossas roupas de nós três. Aí eu sempre faço tudo em rolinho. Eu já tentei com aqueles divisores, mas não dá muito certo não. Assim eu acho que é melhor, que eu vou encaixando tudo. E fica perfeito, tudo preenchido. Aqui no final da rua tem esse mirante. Olha que lindo, dá pra ver toda a praia. Olha, a água transparente. Tem dois mirantes, tem um pra lá também. Essa aqui é a outra parte do mirante. Os mirantes estão nessas passarelas. Aí você chega ali na ponta, tem um. E ali na outra ponta tem outro. Tudo super assim, estruturado. E a gente veio caminhando nessa rua. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Não tem experiência mais incrível que essa. Olha os cangurus aqui na frente. O mar lá na frente. Um minuto caminhando. Incrível, ó, na varanda. Você toma café com os cangurus. Olha, Alexandre, que ele veio falar oi com você. Eu comendo o macarrão às 9h50 da manhã, porque o nosso check-out é às 10h. A gente tá com tudo já arrumado. Só falta a gente acabar de comer. Acabamos de entregar as coisas e estamos aqui aí do praia com tudo. Mas tá ventando muito hoje. Ontem tava tão perfeito, tão maravilhoso. Mas é isso aí, tem que aproveitar. Eu com meu macaquinho. Ei, amor. Tá comendo tudo, né, amor? Você tá comendo uva? Tirou. Você tirou? Ah, sozinho? Não sei se dá 
nem para escutar minha voz. Olha o vento. Já não estou cansado. Não está tão quente, ventando muito. A gente decidiu ir embora. Então, agora arrumar as coisas. Eu fui lá em cima tomar um banho. Partiu. Essa foi a nossa aventura no National Park. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para ver todos os vídeos. E já me segue lá no Gil Viajante. Até a próxima!